ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴെല്ലാം സാധാരണ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം പല്ലവികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സുഹൃത്ത് ചർച്ചയിലും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പണം മാത്രം സർക്കാർ എടുക്കുന്നത് പള്ളികളിലെയും ദേവാലയങ്ങളിലെയും ഒന്നും പണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ തൊടുകയേ ചെയ്യാത്തത് ക്ഷേത്രങ്ങളെ സർക്കാർ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ 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 നീളുകയാണ് ആരോപണങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇതുവഴിയൊക്കെ പാറി നടക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ അതിലെ ഒരു തരി തട്ടിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ആരൊക്കെയോ ഊതി വീർപ്പിച്ച കുറെ അബദ്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ബലൂണാണത് അപ്പൊ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ കാണിക്കുകയായിടുന്ന പണം ദേവസ്വം ബോർഡിലെത്തുന്നു ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിലെത്തുന്ന പണം സർക്കാരിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല സർക്കാരിന് പണമായി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാം എങ്ങനെയെന്നോ ട്രഷറി ബാങ്കിൽ നിന്ന് അതായത് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് ഈ പണമൊക്കെ പോകുന്നത് ട്രഷറി ബാങ്കിലാണ് ആ ട്രഷറി ബാങ്കിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് പണമെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നോ ലോണായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് സാധാരണ ബാങ്കുകളെക്കാൾ പലിശ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രമേ സർക്കാർ ഈ പണം എടുക്കാറുള്ളൂ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും ലോൺ ലഭിക്കുകയുമില്ല കേട്ടോ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സർക്കാരിന് ട്രഷറി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ ഹായ് ലോൺ എന്ന് കേട്ട് ഇനി ആരും ഓടിപ്പോകാൻ നിൽക്കണ്ട ട്രഷറി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലോൺ ലഭിക്കുന്നതല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ദേവസ്വം ബോർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്നാണോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യമറിയോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം ട്രഷറി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെയോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയോ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെയോ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെയോ ഒന്നും പേരിലല്ല അത് അതാത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവന്റെയോ ദേവിയുടെയോ പേരിലാണ് ട്രഷറി അല്ല ട്രഷറി ബാങ്കാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നത് പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺസോളിഡേഷൻ ഫണ്ട് ഇനിയേ നമുക്ക് അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്താണെന്നോ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം നൽകുന്നുണ്ട് സാംസ്കാരിക വകുപ്പും പുരാവസ്തു വകുപ്പും ടൂറിസം വകുപ്പും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പണം നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ പണം എത്രയാണെന്നറിയാമോ മുന്നൂറ് കോടി രൂപ പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശികൾ ആരാണെന്നോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ദേവസ്വം മന്ത്രിയോ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റോ ഒന്നുമല്ല അതാത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവനും ദേവിയുമാണത് അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം രാജാവിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ സർക്കാരിലേക്കും ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അതാത് ഇല്ലങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ദേവന്റേതായതിനാൽ അത് അതാത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പേരിൽ നിലനിർത്തിപ്പോന്നു ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ പൌരന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട് അറിയാമോ ഈ സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശം എന്ന സാധനമേ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠകൾക്കുമുണ്ട് അതിൽ മറ്റൊരാൾക്കും അവകാശവുമില്ല പിന്നെ 
ഈ ദേവസ്വത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും ഒന്നും ചേർന്നല്ല അത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലും കേരള ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് അത് പരിശോധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കണക്കുകൾ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ബോധിപ്പിക്കുകയും വേണം ഓ ആ ചോദ്യം മറന്നതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാത്തതും അതിൽ നിന്നുള്ള പണം സർക്കാർ എടുക്കാത്തതും എന്നല്ലേ സംശയം പറഞ്ഞു തരാം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മറ്റ് മതവിഭാഗക്കാരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അവരുടെ പൊതു സ്വത്താണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇടപ്പള്ളിയിലെ പള്ളി എടുക്കാം ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളന്റെ പേരിലാണല്ലോ ആ പള്ളി ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളന് സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നുമില്ല വിശ്വാസികൾ പണം പിരിച്ച് വസ്തു വാങ്ങി അതിൽ ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളന്റെ പേരിൽ ഒരു പള്ളി പണിതു അത് സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു കുടുംബക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിലെ പണം ദേവസ്വം ബോർഡിന് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തിനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡെന്നാണ് പൌരനാണെങ്കിലും ദേവനെയും ദേവിയെയും ഒക്കെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൈനർ എന്ന ഗണത്തിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്ത ഒരു മകനുണ്ടെന്ന് കരുതുക അവന് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ ചെന്നാൽ ബാങ്ക് അവനെ പെടുത്തുക മൈനർ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേവനെയും ദേവിയെയും ഒക്കെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൈനർ കാറ്റഗറിയിലാണ് സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കണമല്ലോ അതിന് കോടതി അതത് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവർ ഒരു വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചു അതിന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് എന്ന് പേര് നൽകി ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് അവർ ഒരു ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു അതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നടത്തിപ്പിലോ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ടായാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ബെഞ്ചുണ്ട് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏതൊരു പൌരനും ദേവസ്വം ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കാം കണക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ കോട്ടകൾ പണിതോളൂ ചരിത്രവും വസ്തുതകളും കണക്കുകളും എല്ലാം നിരത്തി ചീട്ട് കൊട്ടാരം തകർക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ആ കോട്ട ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചടുക്കും